Merhaba Teknaber TC takipçileri. Ben Nimet Tuba Öz. Yeni bir video ile sizlere beraberiz. Bu videomuzda WordPress veri tabanı temizliğinden bahsedeceğiz. WordPress veri tabanı nasıl temizlenir? Neden kirlenir? WordPress kullanıcılarının başlıca dertlerinden biri tema ve plugin denemeleriyle tabloların bozulması, WordPress'in şişmesi veya kirliliği denilen olayla karşı karşıya kalmasıdır. WordPress'in içerisindeki artık dosyalar ile veri tabanı inanılmaz büyük boyutlara gelebiliyor. Peki WordPress'i nasıl optimize ederiz? Bunun için pek çok firma size farklı fiyatlandırmalar sunabiliyor. Ancak bu temizliği kendimiz yapabiliriz. Ama nasıl? Tabii ki veri tabanından anlamıyoruz. Bu konuda bilen kişiler devreye giriyor. Biz de sorularımızı sordum.net'te bulduk ve sordum.net'in admini Volay Slapdra konu için ve destekleri için bize verdiği bilgiler için de teşekkür ederiz. Veri tabanı temizliğinden Volay Slapdra'nın desteği ile bu konuda size bahsedeceğim. WordPress'te büyüyen veri tabanından çöpleri temizlemek için kullanacağınız kodları bu videonun altından teknohaber.tc sitesinden ve sordum.net'ten edinebilirsiniz. Kodları nasıl kullanacağımıza gelirsek bu videoda bunu size göstermek istiyorum. Biz kodları indirdik. Kodlar burada. Direkt komutundan başlıyoruz. Sonuna kadar tüm kodları işaretleyip kopyalıyoruz. İlgili veri tabanımıza geliyoruz. SQL sekmesini seçip kodu bu kısma yapıştırıp git butonuna tıklıyoruz. Eğer çöp dizin varsa burada rakamda belirtiyor bize. Eğer çöp dizin yoksa sıfır satır sildiğini gösteriyor. Ben kodları tek tek uygulayacağım. Sizin de görmeniz açısından. Silinen dizinler tamamen çöp dizinler. 9 satır sildi, 9 satır çöp. Tabii ki komutları ben daha önce kullandığım için çöp satır fazla bulmuyor. Ben de ki ilk baştan temizlediğimde çok fazla büyük satırlar silmişti. Sekiz satır. Bu temizliği hiç yapmadıysanız bin satır, on beş bin satır sildiğini görebilirsiniz. Eğer çok geri bir WordPress veri tabanınız var ise. O kadar çok büyük rakamlar gördüğünüzde de korkmayın. Yani tamamen çok çöp dizin siliyor. Database veri tablolarına tekrar geliyoruz. Buradan tüm tabloları check all. Tümünü seçip işaretliyoruz. Ve optimize table diyoruz. Tüm tablolar optimize oluyor. Tabloların düzeldiğini buradaki eksi işaretlerinden görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. WordPress veri tabanı temizliği bu kadar. Sonrasında tertemiz bir WordPress sizi bekliyor olacak. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi sosyal ağlarda da takip etmeyi unutmayın. Twitter Tekno Haber TC, Facebook Tekno Haber TC, Instagram Tekno Haber TC. Yine YouTube kanalımızdan aboneliklerinizi alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine ayrıca sordum.net'in admini Vlaysraptır'a konu ve destekler için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.